हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम एंड टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू रीड क्लास टेंथ चैप्टर टू सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी जो कि आपका इकोनॉमिक्स का चैप्टर है तो देखिए बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं पहले वो समझ लेते हैं चैप्टर का नाम है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी और ये चैप्टर है रिलेटेड आपका इकोनॉमिक्स से तो बिल्कुल हम इसमें कैपिटल के बारे में पढ़ने वाले हैं किस तरह की इनकम सोर्सेज होती हैं कहाँ किस किस सेक्टर्स में हैं जो ह्यूमन बींग्स काम करते हैं और वहाँ से वो अपनी इनकम को अर्न करते हैं अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं तो इससे पहले के चैप्टर्स में भी आपने इसके बारे में पढ़ा है कि सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी कौन से होते हैं आपने क्लास नाइन्थ में भी इसके बारे में पढ़ा है कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा है कुछ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा है तो वही चीज़ें हम सब रिपीट करने वाले हैं और उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं देखिए अब ये बात समझने की बहुत ज़रूरत है कि चाहे वो क्लास एट्थ में आपने कोई चीज़ पढ़ी हो या नाइन्थ में पढ़ी हो या फिर चाहे टेंथ में पढ़ी हो तो जितना भी आप कंटेंट पढ़ते हैं वो आगे फ्यूचर में भी आपके काम आता है और भी क्लासेस में आपसे ये चीज़ें पूछी जाती हैं तो जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसको इतने अच्छे से पढ़िए इतने अच्छे समझिए कि आप आगे उसको ना भूलें तो इसके साथ ही देखिए हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि इस चैनल पर आपको क्लास सिक्स से लेकर ट्वेल्थ तक का सोशल साइंस से रिलेटेड मटीरियल मिल जाएगा पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड हिस्ट्री से रिलेटेड तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज और इसको स्टार्ट करने से पहले हमें ये जान लेना बहुत जरूरी है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं देखिए हम हर एक एक्टिविटीज को इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं बोलते हैं और स्पेशली इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में जहां पैसे की बात होती है जहां कैपिटल की बात होती है तो वहां पर यह बात समझने की बहुत अच्छी और बहुत जरूरत है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज वास्तव में क्या होती है तो अगर आपको याद होगा आपने क्लास नाइन्थ में विलेज पालमपुर में इस तरह की बातों को पढ़ा था इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती तो देखिए जो इंसान होते हैं वो अपने डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं ठीक है अपने आपको हर किसी एक ना एक डिफरेंट ऑक्यूपेशन में इंगेज करते हैं जिसके तरह से वो अपने लाइवलीहुड को अर्न करते हैं तो वो जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे वो पैसा कमाते हैं ठीक है जिससे इनकम आती है उनको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए अगर कोई टीचर है अगर वो किसी स्कूल में टीचिंग कर रही है तो वहाँ से उसको सैलरी मिलती है ठीक है किसी तरह का अमाउंट आ रहा है उसको मिल रहा है अब यही एग्जाम्पल लीजिए आपकी अगर वही टीचर अगर अपने घर में अपने बच्चों को पढ़ा रही है तो क्या आपको लगता है क्या वो अपने बच्चों से किसी तरह की फीस लेगी तो नहीं तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जब वही टीचर जब वो स्कूल में टीचिंग करती है और उसको एक तरह का अमाउंट मिलता है एक तरह की सैलरी मिलती है उस तरह की एक्टिविटी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी वो टीचर जब उस अर्निंग आ रही है इनकम सोर्स वो अर्न कर रही है कहाँ से स्कूल में पढ़ा के तो उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं और जब वो घर में सेम ही काम करती है अपने बच्चों को पढ़ाती है तब हम उससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं बोलेंगे हम उसको जस्ट एक्टिविटीज़ बोल सकते हैं एक्टिविटी बोल सकते हैं बट हम उसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ से किसी तरह की इनकम अर्न नहीं हो रही है तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जिससे पैसा कमाया जाता है जिनसे एक्सचेंज में अगर आप कुछ भी काम करते हो एक्सचेंज में आपको उसका अमाउंट मिलता है उसका कुछ ना कुछ इनकम आपकी अर्न होती है तो उन एक्टिविटीज़ को आप कह सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ जिनको करने के बाद आपको किस तरह का कोई पैसा रिटर्न में नहीं मिलता है तो इसी तरह से देखिए अब स्टार्ट करते हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और यहाँ पे देखिए डिफरेंट पिक्चर्स में आपको दिखाया गया है कि जो डिफरेंट डिफरेंट जो पीपल हैं किस तरह से वो इंगेज हैं वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हर कोई एक वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करता है जिससे वो अपनी इनकम को अर्न करता है और लाइवलीहुड को अर्न करता है इसके साथ ही देखिए वेरियस जो लोग हैं वो किस तरह की एक्टिविटीज़ को करके वेरियस ऐसा भी है कि काफ़ी सारे गुड्स को भी प्रोड्यूस करते हैं तो इस तरह के जो सम अदर्स आर प्रोड्यूसिंग सर्विसेज तो कुछ लोग गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं और कुछ लोग सर्विसेज को भी प्रोवाइड करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं तो इस तरह से इनको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज में काउंट करते हैं क्योंकि उससे रिटर्न में उनको किसी तरह की इनकम मिलती है अच्छा डिस एक्टिविटीज आप देखो हर मिनट में जब भी हम बात कर रहे हैं तो उसमें भी अगर आप आजू बाजू अपना थोड़ा आस पड़ोस में देखेंगे तो आपको देखेगा कि लोग किसी ना किसी तरह की वेरियस एक्टिविटीज में इंगेज हैं इसके साथ ही देखिए हमें यह भी समझना होगा कि कौन सी डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं और इसके उसी के बेस में हम डिवाइड कर सकते हैं इनको क्लासीफाई कर सकते हैं डिफरेंट ग्रुप में और इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग तो इन्हीं ग्रुप्स को हम बोलते हैं सेक्टर्स ठीक है जिन डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में जो लोग हैं डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे
जैसे कि बात की जाए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं डिफरेंट काइंड ऑफ इकनॉमिक एक्टिविटीज़ के कि किन किन आ, कौन कौन सी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं जिनसे जिनको करके आपको इनकम मिलती है तो यहाँ पे हम आ, दिया आर मैनी एक्टिविटीज़ डेट आर अंडरटेकन बाई डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्स तो ऐसी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम करते हैं और डायरेक्टली कहाँ से यू लेते हैं इनको नेचुरल रिसोर्स से जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लीजिए कल्टीवेशन ऑफ कॉटन जिस तरह से कॉटन को उगाया जाता है और हमें पता है कि जो कॉटन को उगाना जो है एक नेचुरल रिसोर्स के अंतर्गत ही उसको यूटिलाइज करके ही होता है इट टेक्स प्लेस और हमें ये भी अच्छे से पता है कि पूरा का पूरा जो कॉटन आप कल्टिवेशन करोगे तो इसको एक क्रॉप सीजन लग जाता है और यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो ग्रोथ है कॉटन प्लान की वो डिपेंड करती है मेनली हाँ बहुत सब बातों में डिपेंड करती है नेचुरल फैक्टर्स पे बट नॉट एंट्राइली ऐसा नहीं कि सब कुछ इसी चीज़ों पे निर्भर करता है देखिए नेचुरल फैक्टर्स तो रिस्पॉन्सिबल होते ही हैं ठीक है काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है कॉटन प्लाट की ग्रोथ के लिए जैसे रेनफॉल हो गया सनशाइन हो गया क्लाइमेट हो गया बट इसके साथ ही देखिए लेबर जो है ह्यूमन का जब तक तो इंसान मेहनत नहीं करेगा तब तक तो आई थिंक कुछ हो नहीं सकता है तो इंसान का जो ह्यूमन एक्टिविटी जो लेबर है उसके वजह से भी ये निर्भर करती है डिपेंड करती है कॉटन की ग्रोथ में इसके साथ ही देखिए द प्रोडक्ट करें जो एक्टिविटी है द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्टिविटी कॉटन जो है वो एक नेचुरल प्रोडक्ट है आप पूरा कॉटन प्लांट उगाएगी पूरा कल्टीवेशन करेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको क्या मिला है जो कॉटन है वो एक नेचुरल प्रोडक्ट है क्योंकि वो आपने कैसे उगाया है वो आपने उगाया है आपने प्रोड्यूस किया है उसको नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके और नेचुरल रिसोर्स कौन सी हुई कि आप जब खेती करोगे इसकी जहाँ पर आप ये लगाओगे पौधा तो आप कहाँ लगाओगे आप जमीन पर लगाओगे आप लैंड पर लगाओगे आप सॉइल पर लगाओगे तो सॉइल और जो लैंड है वो क्या है वो एक तरह का नेचुरल रिसोर्स है तो बेसिकली आप जब इसको आप कॉटन को सेल कर रहे हो और अपनी इनकम अर्न कर रहे हो तो आपकी इनकम कहाँ से आ रही है आपकी इनकम आ रही है आपकी प्राइमरी सेक्टर को यूटिलाइज करके आपकी नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके इसी तरह से देखिए और भी एग्जांपल्स हैं जैसे डेयरी देख लीजिए तो डेयरी में देखिए अगर थोड़ा सा तो वहाँ पे किस बात पे डिपेंडेंट होना पड़ता है उस वहाँ पे बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ एनिमल्स पे डिपेंड करना पड़ता है फॉर्डर जो चारा होता है जो जानवरों को दिया जाता है खाने के लिए उस पर आपको डिपेंड होना पड़ता है कि उपलब्ध है कि नहीं है ठीक है और इसी के साथ देखिए जो प्रोडक्ट है जो आपको एनिमल्स से जो फाइनल प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा वो क्या है मिल्क तो मिल्क भी एक नेचुरल प्रोडक्ट ही है क्योंकि जो एनिमल्स हैं वो भी एक तरह के नेचुरल रिसोर्सेज हैं गॉड गिफ्टेड थिंग्स जितनी भी गॉड गिफ्टेड थिंग्स होती हैं उनको हम नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं जो प्रकृति की हमें देन होती हैं सिमिलरली जैसे मिनरल्स ले लीजिए ओवस ले लीजिए तो ये भी नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं क्योंकि इन्हें भी हमें प्रकृति की देन है ये ये भी हमें गॉड गिफ्टेड थिंग्स हैं और इनको अब देखिए आप हमारे डेफिनेशन आ रही है कि प्राइमरी सेक्टर होता क्या है तो वैन वी प्रोड्यूस अ गुड बाई एक्सप्लोटिंग नेचुरल रिसोर्सेज इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी सेक्टर तो देखिए जो भी जब भी हम कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करते हैं कोई भी गुड प्रोड्यूस करते हैं किसकी मदद से नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके तब उस तरह के काम जो हैं जिस तरह की भी एक्टिविटी आप कर रहे हो अपनी इनकम को अर्न करने के लिए तो उस तरह की एक्टिविटी को हम क्या किस में काउंट करेंगे प्राइमरी सेक्टर में तो इस यहाँ पे आपका जैसे डेयरी हो गया आपका एग्रीकल्चर हो गया तो ये इस वो सारी इससे जो एक्टिविटीज़ हैं जो आप ये कर रहे हो वहाँ से जो इनकम आ रही है बेसिकली वो नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके आ रही है तो ये किस तरह का सेक्टर हुआ आप का तो ये हुआ प्राइमरी सेक्टर यानी आप प्राइमरी सेक्टर में काम करके या जो भी लोग इससे इनकम कमा रहे हैं तो वास्तव में वो प्राइमरी सेक्टर पे में काम करते हैं इंगेज हैं अच्छा इसको प्राइमरी क्यों बोला गया ठीक है सेक्टर को प्राइमरी नाम क्यों दिया गया देखिए इसके बारे में हम और ज़्यादा डिटेल में समझेंगे बट अभी आप इतना समझ लीजिए कि ये जो है ये जो सेक्टर होता है प्राइमरी सेक्टर होता है वो और जो आपके सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर है उसका बेस होता है ठीक है मतलब स्टार्टिंग पॉइंट यही है इस पर और भी जो आगे के लेवल है वो इस पर डिपेंड करते हैं ठीक है तो इस वजह से इसको प्राइमरी नाम दिया गया है कि प्राइमरी सेक्टर है सबका बेस है जो अदर प्रोडक्ट्स आप बनाने वाले हो उसका ये बेस है इसको हम और अच्छे से समझेंगे जब हम सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर डिस्कस करेंगे सिंस आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स जो होते हैं वी गेट फ्रॉम एग्रीकल्चर डेयरी फिशिंग फॉरेस्ट्री तो दिस सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर तो यहाँ से हमें काफ़ी ज़्यादा नेचुरल प्रोडक्ट्स मिलते हैं जैसे एग्रीकल्चर है डेयरी है फिशिंग है फॉरेस्ट्री है और इस वजह से इस सेक्टर को हम एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर के नाम से भी जानते हैं तो देखिए इस तरह से हमें दो बातें जानने को मिली पहला जो क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि वॉट यू मीन बाई प्राइमरी सेक्टर और साथ ही ये भी हमें जानने को मिला कि प्राइमरी सेक्टर वास्त इसको हम एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर के नाम से भी जानते हैं तो क्वेश्चन इनडायरेक्टली भी आ सकता है कि एक्सप्लेन एग्रीकल्चर
ठीक है प्राइमरी सेक्टर आप कैसे लर्न करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज तो जिस कोई भी इंसान जब नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके उसकी इनकम आ रही है उस किसी भी तरह का वो काम कर रहा है नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके तो इट मीन्स वो किस फील्ड में काम कर रहा है किस सेक्टर में काम कर रहा है वो कर रहा है प्राइमरी सेक्टर में और आई होप आपको नेचुरल रिसोर्सेज तो पता ही है कि जो भी गॉड गिफ्टेड थिंग्स हैं उनसे अगर किसी कोई भी इंसान किस तरह की भी इनकम अर्न कर रहा है जैसे अगर तालाब है पानी है तो फिशिंग कर ले रहा है ठीक है एनिमल्स है तो डेयरी का व्यापार वो स्टार्ट कर ले रहा है लैंड है तो वहाँ पर एग्रीकल्चर कर ले रहा है फॉरेस्ट है जंगल तो वहाँ से जो लकड़ियाँ हैं वहाँ से वुड कट करके फर्नीचर बना के सेल कर दे रहा है और हानी कलेक्शन करके वहाँ से मार्केट में सेल कर रहा है तो ये किस तरह की एक एक्टिविटीज़ में वो इंगेज है वो एक तरह के प्राइमरी सेक्टर में इंगेज है क्योंकि उसकी जो इनकम आ रही है वो किस किन चीज़ों को यूटिलाइज करके आ रही है वो आ रही है नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अब मूव करते हैं सेकेंडरी सेक्टर में देखिए इसके आगे भी हम समझते जाएंगे और भी सारी चीज़ें देखिए साथ में आप देखिए आप पिक्चर्स में भी आपको काफ़ी चीज़ें समझने को मिल जाएंगी देखिए प्राइमरी सेक्टर में सारा सारा नेचुरल गुड्स से आता है कि आप नेचुरल जो भी गुड्स हैं नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ करके आप चीज़ों को अपनी इनकम को अर्न कर रहे हैं साथ ही देखिए सेकेंडरी सेक्टर आप थोड़े शॉर्ट में भी समझ सकते हैं सेकेंडरी सेक्टर क्या है तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ फिर मैं आपको पिक्चर में भी एक्सप्लेन कर दूँगी देखिए सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है सेकेंडरी सेक्टर कवर्स करता है एक्टिविटीज़ इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इन अदर फॉर्म्स थ्रू वेज ऑफ मैनुफैक्चरिंग डैट वी एसोसिएट विद इंडस्ट्रियल एक्टिविटी तो देखिए सेकेंडरी सेक्टर में वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जिसमें हम नेचुरल प्रोडक्ट्स जो प्राइमरी सेक्टर से लेते हैं एज अ रॉ मटेरियल और उनको कन्वर्ट कर देते हैं उनको चेंज कर देते हैं एक अदर फॉर्म में एक न्यू फॉर्म में जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी और इसको हम किस फॉर्म में और कैसे फॉर्म में चेंज करेंगे थ्रू दी वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग विद द यूज ऑफ मशीन्स डैट वी एसोसिएट विद इंडस्ट्रियल एक्टिविटी तो इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं सेकेंडरी सेक्टर में जो लोग इस सेक्टर में काम करते हैं बेसिकली वो क्या करते हैं वो प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल लेते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं फिनिश प्रोडक्ट में विद द हेल्प ऑफ मशीन्स और विद द वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस के द्वारा और ये सारा काम कहाँ होता है ये सारा काम होता है इंडस्ट्रीज में ठीक है और उसको एक फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है ज़्यादा उसकी कीमत बढ़ जाती है जब वो एक नॉ मटेरियल था उससे कंपेयर में उसकी ज़्यादा कीमत बढ़ जाती है तो इस तरह का जो काम जो लोग करते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं फैक्ट्रीज में काम करते हैं इंडस्ट्रीज में करते हैं और किस तरह का काम करते हैं मैनुफैक्चरिंग का काम करते हैं कि वो लेते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को और एज अ रॉ मटेरियल और कन्वर्ट कर देते हैं एक फाइनल प्रोडक्ट में जो उससे ज़्यादा कीमती हो जाता है तो इस तरह के लोग जब ये काम करते हैं तो वो आपके आते हैं सेकेंडरी सेक्टर में कि वो जो लोग हैं वो किस तरह के काम कर रहे हैं वो सेकेंडरी सेक्टर में इंगेज हैं तो आप देखिए द प्रोडक्ट इज़ नॉट प्रोड्यूस बाई नेचर बट हैज़ टू बी मेड एंड देयर फॉर सम प्रोसेस ऑफ मैनुफैक्चरिंग इज एसेंशियल देखिए अगर आप आपको नेचर से आपको हर चीज़ नहीं मिलती है ठीक है आपको बेसिक चीज़ें तो मिल जाती हैं प्राइमरी बट आपको और भी ज़रूरतें होती हैं चीज़ों की आप जैसे फर्नीचर का एग्जाम्पल लीजिए आपको वुड तो फॉरेस्ट से मिल गई बट आपको फर्नीचर कौन बनाएगा ठीक है उसको बैड आपके सोफा कौन बनाएगा तो उसके लिए आपको सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्व होना पड़ेगा तो कुछ लोग जो सेकेंडरी सेक्टर में क्या करते हैं इन चीज़ों को कन्वर्ट करते हैं एक दूसरे प्रोडक्ट में और फिर सेल कर देते हैं मार्केट में जिससे उसकी कीमत भी ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग का पूरा काम आता है ये बहुत ही एसेंशियल होता है और इस तरह के काम जो लोग करते हैं वो सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं तो दिस कोड भी इन अ फैक्ट्री और ये देखिए ये काम जो होता है वो फैक्ट्री में होता है वर्कशॉप में होता है या फिर घर में भी हो सकता है फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए जैसे कॉटन फाइबर है ठीक है हमें पता है कॉटन जो है वो फाइबर है और वो जो है वो प्लांट से मिलती है हमें तो नेचुरल सोर्स है एक नेचुरल रिसोर्स से हमें प्लांट से मिलती है ये उसके बाद देखिए कॉटन का क्या और यूज़ हो सकता है इसके बाद देखिए वो स्पिन यान उसको यान में स्पिन होती है फिर वो वीव करते हैं क्लोथ को बनाते हैं तो यूजिंग इसी तरह से शुगर केन लीजिए तो शुगर केन देखिए एक रॉ मटेरियल होता है और उससे हम शुगर और गुड़ बनाते हैं इसी साथ देखिए जो हम वी कन्वर्ट अर्थ इन टू ब्रिक्स इस तरह जो मिट्टी होती है हम उससे ईंटें बनाते हैं और उन ईंटों का इस्तेमाल करते हैं घर बनाने में या बिल्डिंग्स को बनाने में तो इस तरह की जो एक्टिविटी होती है अब जो मिट्टी से जो ईंटें बनी हैं वो कहाँ बनी वो तो फैक्ट्री में बनेंगी एक जहाँ पे भी आप इसको समझ सकते हैं प्रोडक्शन होता हो इसी तरह से जो शुगर केन है उससे हम गुड़ और चीनी कहाँ बनाएंगे वो भी फैक्ट्री में बनाएंगे और किसकी ऐप से मशीन की ऐप से तो देखिए वही चीज़ है कि वी यूज़ यहाँ पे हम क्या करते हैं सेकेंडरी सेक्टर में वी यूज़ द रॉ मटेरियल फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर और कन्वर्टेड इन टू अ फिनिश प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ मशीन्स और जहाँ पे ये काम हम करते
इंडस्ट्रियल सेक्टर में आपका काम कर रहे हैं तो देखिए इस पैरा से हमें ये समझ में आ गया कि सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है और इसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं इसके साथ ही एक बात ये भी याद रखना है कि देखिए इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है सेकेंडरी सेक्टर आपका वो पूरा का पूरा प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड है ठीक है अगर मान लीजिए सेकेंडरी सेक्टर जो इंडस्ट्रीज़ हैं मशीनस हैं जब तक वहाँ पर शुगर केन नहीं आएगा ठीक है गन्ना नहीं आएगा गन्ना कहाँ होता है खेतों में होता है तो इट मीन्स प्राइमरी सेक्टर्स होता है अगर प्राइमरी सेक्टर से अगर गन्ना नहीं आया तो सेकेंडरी सेक्टर में गुड़ कैसे बनेगी शुगर कैसे बनेगी और जब ये चीज़ें नहीं बनेंगी तो इट मीन्स प्रॉफिट भी नहीं होगा सेकेंडरी सेक्टर को उसकी कोई वैल्यू भी नहीं होगी तो ये याद रखिएगा कि सिर्फ सेकेंडरी सेक्टर वो टोटली डिपेंड करता है अपनी इनकम को अर्न करने के लिए किस पे डिपेंड करता है वो प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड करता है इसी तरह से जो क्लोथ बन रहा है टेक्सटाइल का बिजनेस है सेकेंडरी सेक्टर में आता है विद द हेल्प ऑफ मशीन बनता है कॉटन को यूज़ करके और कॉटन कहाँ से आती है प्राइमरी सेक्टर से अगर प्राइमरी सेक्टर में कॉटन ही नहीं होगी तो सेकेंडरी सेक्टर की इस इंडस्ट्री का फ़ायदा क्या है ठीक है इसका कोई यूज़ नहीं होगा तो ये इस तरह से हमें समझ में आता है कि जो सेकेंडरी सेक्टर है वो टोटली डिपेंड करता है आपके प्राइमरी सेक्टर में इसलिए प्राइमरी सेक्टर को प्राइमरी बोला जाता है क्योंकि ये और जो सेक्टर्स हैं वो इस पर डिपेंड करते हैं तो थ्री आपके सेक्टर्स हैं जो आपको याद रखने इकोनॉमिक एक्टिविटीज के फर्स्ट है प्राइमरी सेक्टर सेकंड आपका सेकेंडरी सेक्टर और थर्ड आपका टर्सरी सेक्टर आप देखिए जैसे मैंने पिक्चर में आपको बताता बोला था तो देखिए प्राइमरी सेक्टर के जो भी उत्पाद उत्पाद हैं जो भी प्रोडक्शन होती है वो किस तरह से कन्वर्ट होती है सेकेंडरी सेक्टर में आ, सेकेंडरी सेक्टर में स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग का वर्क होता है देखिए प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इसके बाद देखिए टर्शरी सेक्टर में क्या होता है तो एक बात याद रखिएगा टर्शरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं और यही कीवर्ड है आपका कि आपको कैसे लर्न करना है जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी आप लर्न करोगे इस नेचुरल रिसोर्सेज से सेकेंडरी आप लर्न करोगे इंडस्ट्री से आप मूव करते हैं टर्शरी सेक्टर पर जिसको हम सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं तो देखिए अब प्राइमरी और सेकेंडरी के बाद हमारी थर्ड कैटेगरी एक्टिविटीज आ रही है जहाँ से लोग बहुत काम करते हैं जिस सेक्टर में और जहाँ से वो इनकम अर्न करते हैं तो ये सेक्टर है हमारा टर्शरी सेक्टर और ये बाकी दो सेक्टर से थोड़ा सा डिफरेंट है उससे ऊपर आता है ये अब आते हैं जो हमने डिफरेंट इससे पहले जो टू टॉपिक्स पढ़े थे अपने सेक्टर्स पढ़े थे उनसे थोड़ा डिफरेंट ये और ये जो सेक्टर है ये बाकी जो दो पे है वो डिपेंड करता है और एक तरह से आप कह सकते हो ये तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से रिलेटेड है एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं काफी कुछ ये बात भी हम बहुत अच्छे से समझेंगे आगे इस चैप्टर में दिस आर एक्टिविटीज डेट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर देखिए ये लाइन मार्क कर लीजिए कभी आपसे पूछा जाए कि इंपॉर्टेंस क्या होती है टर्शरी सेक्टर की तो वो ये होती है कि इस ये जो एक्टिविटी है वास्तव में वो हेल्प करती है किसके डेवलपमेंट में प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स के डेवलपमेंट अब ये कैसे करती है वो समझेंगे दिस एक्टिविटीज बाई दम से डो नॉट Produce a good, but they are in add. They are an add or support for the production process. है देखिए इन सेक्टर्स में इस तरह के एक्टिविटीज़ में खुद किसी तरह का प्रोडक्शन नहीं करती जिस तरह के गुड को प्रोड्यूस नहीं करती बट ये एक तरह का हेल्प और सपोर्ट देती हैं किसको प्रोडक्शन प्रोसेस को कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है चाहे वो प्राइमरी में हो चाहे वो सेकेंडरी में हो तो उसके लिए वो हेल्प करती हैं फॉर एग्जाम्पल इन्होंने दिया जैसे कि कोई भी गुड्स है डाटा प्रोड्यूस इन द प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर वो नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड बाई ट्रक्स और ट्रेन एंड दैम सोल्ड इन होल सेल एंड रिटेल शॉप तो इसमें एग्जाम्पल ये सपोज करिए कोई चीज़ जो है वो प्राइमरी सेक्टर में उत्पादन हो रहा है वहाँ पे ठीक है अब उसको जो बेचने के लिए आपको सेल करने के लिए सेकेंडरी सेक्टर में भेजने के लिए सपोज टेक द एग्जांपल ऑफ आप वीट का ले सकते हैं जैसे अगर मान लीजिए वीट से आप बिस्किट बना रहे हैं तो वीट जो है आपको पता है कि एग्रीकल्चर के थ्रू हुआ अब जो वीट है हमें इंडस्ट्री में भेजना जहाँ उस आ, से बिस, बिस्किट बन सके तो इस वीट को हम भेजेंगे पर कैसे भेजेंगे हमें क्या चाहिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए तो हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रक्स ट्रेन जो भी व्हीकल्स हैं उनको लेंगे ऑफिस सेकेंडरी सेक्टर में भेज देंगे वहाँ पर इस वीट से क्या मैन्युफैक्चरिंग होगा प्रोसेस पूरा मशीन के हाथ से इस वीट से क्या बन जाएगा बिस्किट बन जाएगा जो ज़्यादा कॉस्टली होगा इन कंपेरिजन ऑफ द वीट तो अब क्या होगा अब इस बिस्किट बन गया ठीक है वहाँ पे ये हो गया अब इसके बाद बिस्किट कहाँ जाएगा बिस्किट जाएगा मार्केट में ठीक है शॉप्स पे जाएगा जहाँ से इसको सेल किया जा सके तो फैक्ट्री से इसको फिर वहाँ मार्केट में भेजने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है रिक्वायरमेंट है व्हीकल्स की यानी ट्रांसपोर्टेशन की और अब जब ट्रांसपोर्टेशन इन सब चीज़ों को आगे प्रोवाइड करता है फिर उसके बाद ही मार्केट में सेल होती है और उससे सबको प्रॉफिट अर्न होता है ठीक है तो आप बेसिकली आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो एक तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि प्राइमरी को भी प्रोवाइड कर रहा है जिसे प्राइमरी से जो प्रोडक्ट है जो गुड है वो जाएगा सेकेंडरी में और सेकेंडरी से फिर आगे और
तो इस तरह से ये जो सेक्टर्स हैं ये आपका जो काउंट होगा इन ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये काउंट होंगी आपकी सर्विस एक्टिविटी काउंट होंगी आपके टर्शरी सेक्टर में तो याद रखिएगा टर्शरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं और इसके साथ ही देखिए काफ़ी जो मैंने अभी आपको बताया कम्युनिकेशन बैंकिंग देखिए बैंकिंग का क्या रोल है जैसे सपोज करिए प्राइमरी सेक्टर में किसी फार्मर को आपने एग्रीकल्चर के लिए जैसे कोई पेस्टिसाइड्स लेने हैं फर्टिलाइजर्स लेने हैं और सीड्स लेने हैं तो उसके लिए अगर उसके पास पैसा नहीं है तो वो कहाँ से लेगा वो लोन लेगा बैंक से ठीक है तो इट मीन्स कि ये जो बैंक्स हैं वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं किसको प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर में उस फार्मर को और इसके साथ ही देखिए अगर कोई बिजनेसमैन है उसको मशीन्स लगानी है और बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करानी है कोई भी फैक्ट्री लगानी है तो उसके लिए भी वो बैंक से पैसा ले सकता है ठीक है लोन ले सकता है तो इस तरह से जो बैंक्स हैं वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं प्राइमरी सेक्टर को और टर्शरी सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए तो यहाँ पर देखिए ट्रांसपोर्ट है स्टोरेज है आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे जो सामान बन जाता है उनको गोडाउन्स में रखा जाता है है ना स्टोर किया जाता है तो गोडाउन्स भी एक तरह की सर्विस दे रहे हैं लोगों को और स्पेशली किसको दे रहे हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को तो ट्रांसपोर्ट हो गया स्टोरेज हो गया कम्युनिकेशन है बैंकिंग है ट्रेड है ये सब ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके टर्शरी एक्टिविटीज़ के तो बेसिकली देखिए टर्शरी एक्टिविटीज़ जो है वो जनरेट करता है सर्विसेज ये क्या प्रोवाइड कर रहा है आपके गुड्स तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में गुड्स तो प्रोड्यूस हो रहे हैं टर्शरी सेक्टर जो है वो आपको क्या दे रहा है वो प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज तो यहाँ से वर्ड याद रखिएगा कि सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं हम टर्शरी सेक्टर को तो यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा रेलवे लाइंस दिया है पिक्चर में आपका ट्रक दिया हुआ है काफ़ी शॉप्स दी हैं बैंक्स दिए हैं ठीक है कम्युनिकेशन के लिए कंप्यूटर बनाए गए यहाँ पे तो ये साइज जो सर्विसेज ये सारे जो लोग हैं जो इस तरह के बिजनेस में इंगेज है तो वास्तव में हमें पता चलता है कि वो किस तरह का काम कर रहे हैं और किस सेक्टर में इससे बिलोंग करते हैं वो करते हैं टर्शरी सेक्टर से तो इस तरह से हमने समझ लिया कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है और टर्शरी सेक्टर क्या होता है इसके साथ ही देखिए सर्विस सेक्टर जो होता है वो इंक्लूड करता है सब एसेंशियल सर्विस इसमें काफ़ी सारी एसेंशियल सर्विसेज होती हैं इन्वॉल्व जो कि डायरेक्टली हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर एग्जाम्पल ये लीजिए जैसे वी रिक्वायर टीचर्स डॉक्टर एंड दोज हु प्रोवाइड पर्सनल सर्विसेज सच एज वॉशरमैन हो गए बार्बर्स हो गए कॉबलर्स हो गए लॉयर्स हैं और पीपल डू डू एडमिनिस्ट्रेटिव और अकाउंटिंग वर्क करते हैं इन रिसेंट टाइम्स आप देखें तो सर्टन न्यू सर्विसेज भी बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी कुछ सर्विसेज हैं सच एज इंटरनेट कैफे ए टी एम बूथ कॉल सेंटर्स हो गए आपके सॉफ्टवेयर टेक कंपनीज हो गए एक्सेट्रा हैव बिकम इंपॉर्टेंट तो देखिए ये सारे के सारे लोग जो थर्ड पैरा में आपके लास्ट पैरा में जो बताए गए हैं वो वास्तव में दूसरे लोगों को सोसाइटी में दूसरे लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं अपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये किस तरह के फील्ड में आ गए किस तरह के काम में आ गए ये ये सारे के सारे आगे आपके टर्शरी सेक्टर में या फिर सर्विस सेक्टर में तो पर्टिकुलर एक पर्सन का नाम लेके भी आपसे क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है कि ये पर्सन किस फील्ड में आता है किस सेक्टर में काम करता है तो तब आपका आंसर होगा ये आता है टर्शरी सेक्टर जिसे हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं तो याद रखिएगा प्राइमरी सेक्टर आपको कंस कैसे रन करना है नेचुरल रिसोर्सेज से सेकेंडरी आपको रन करना है इंडस्ट्रियल से इंडस्ट्रीज से और टर्शरी सेक्टर आपको याद रखना है सर्विस से तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा बाकी का देख के जो कॉन्टेंट है मैं वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स